Alright, good day, Fight Fans. It's D Source, and we're here at the NBN Network Studios here at Besides Avenue in Quezon City. We're here to visit our boy uh, Snow Badua. Check out his um, TV TV show, sports TV show, the Dario on uh, Channel 4, 6 p.m. prime time. Talk boxing, whatever. So check it out. number one boxing source pagdating sa mga issues no sa boxing at sa sports ay bayan dagat si Dennis D. Source Guillermo ng examiner.com makakapiling ko natin ang atin pong kababayan yan po at marami mga iba dito lamang sa Telejario Sports dito po sa ating programa and hopefully this is not the last makakapiling ko natin ang atin pong source Pagdating ko sa mga boxing at sports updates sa Estados Unidos At ito, napakabait itong mga maana to Dahil libre ho niyang isineshare sa atin Yun pong mga information na kanya pong nasasaga Pati ho yung kanya mga videos Dennis, the source Guillermo The source, magandang gabi Welcome sa Telegram Sports so, Magandang gabi, salamat sa pag-imbita mo sa Marami naman sa ito, Hesta Marami naman sa ito, Sa ito sa talagang potential natin Na hindi lang gaano pa ito mainstream Hindi pa ito, ito uh, ano, ano, household name Pero nakikita mo ba na in the next few months Or perhaps bago matapos yung taon eh, isikat na sikat at may titulo ng hawak ng siesta. Alam mo ito si Mercito, ano rin ito eh, parang si Ana rin ito, late bloomer. At saka yung story niya, kakaiba, galing siya sa kickboxing background. Mm -hmm. Tapos nung uh, pumunta sa Amerika noong 2006, kasabay niya sila Bernabe Concepcion, mm -hmm. hindi hindi siya yung uh, parang star noon. Kasi uh -huh. ano lang siya eh, kaka kakasimula niya lang magboxing. Pero yung improvement niya, sobrang bilis at uh -huh. impressive. Tapos ngayon, nasa nasa San Diego siya, sinamahan na siya ng tatay niya, uh -huh. na original trainer uh -huh. niya, kaya medyo mas komportable siya. Uh -huh. Uh, napipisil ng uh, top rank na medyo ito meron siyang um, tune up fight okay pero hindi ito si Deezers kung maalala mo ninyo ginamit ang story last week no, yung naging panayan niya kay uh, Jeremy Rin uh, may statement doon kasi Jeremy Rin ito kung kayo Manny Pacquiao ha? And next week ko namin ilalabas ulit yung, yung statement na Manny Pacquiao kay Jeremy Rin may isin ako minsan eh no? but nonetheless how was the meeting with Jeremy Rin na uh, isang kasyano ito sikat na sikat ngayon sa NBA although ngayon injured pero how was the uh, experience alam mo nakakatuwa to si Jeremy Rin ha? kasi he reminds me yung, yung, yung aura ni Jeremy Rin he reminds me nung nagsisimula pa lang si Pacquiao sumikat sa Amerika mm -hmm. at saka yung following talaga ni Jeremy Rin nung kalaban niya yung Indiana Pacers yan, no? ito yung actual video ni Deezer source na, nakikita nyo naman, at the, uh, the real source, hiniram ho namin sa kanya yung video na yan. but anyway, so uh, yeah. Yan, yeah, nakikita mo talaga yung uh, following niya, yung mga, ayun sa Indiana, puro puti dyan eh. Uh -huh. I mean, tumira tayo dyan ng ilang taon. Hindi ko nakikita yung, uh, yung uh, kung Seiko Fieldhouse niya, Bangersai Fieldhouse na ganyan, kadami na Asian na nanonood. Pero nung nandun si Jeremy Lin, hati eh. Mm -hmm. Maga 50-50, Jeremy Lin fans, 50-50, uh -huh. yung Kapila Pacers fans. Si Hong Kong fans. Uh -huh. Oo, so parang yung Pacquiao, di ba? Parang yung Pacquiao nung <laughs> nagsisimula pa lang si Pacquiao. At saka, ito, nagsisilbi na parang uh, magbubukas to si Jeremy Lin ng pinto para sa mga Asian Americans mm -hmm. na makapasok sa NBA. Katulad ng parang si Pacquiao, yung mga Pilipino na... Oo, oh, nagsunod-sunod, di ba? Sa, yeah, sa boxing. Uh -huh. yeah, so, humble siya. Hindi siya, hindi siya peke kung ano talaga yung sinasagot niya sa mga interview. Mm -hmm. Kahit na hindi pa nakatutok yung camera kung paano siya mayroon sa mga TVs niya. Talagang ano siya? Saka talino ito eh, no? Kasi Harvard uh, educated ito eh, no? Yeah, yeah. Uh, okay, magaling siya sumagot. Magaling siya sumagot. Magaling, magaling. Kala mo nga may script eh. Galing, galing sumagot. Ang baga, yun yung tinanong nga siya tungkol kay Manny. Imbis na, imbis na isoap niya yung accolades, binalig niya pa talaga yung uh -huh. Manny eh. Na hindi, galing, magaling. Tsaka talagang makikita mo na yung faith niya yung priority niya bawat tanong sa kanya bawat flattery niya bawat to sa kanya talagang pinabalik niya dun sa faith niya yung ano niya yung sagot niya ano kaya to uh, flash in the pan lang kaya itong Jeremy Lin o nakikita mo na 
tatagal yung kanyang uh, career sa NBA yung kanyang popularity alam mo depende siguro yan sa health niya no mm-hmm. kasi ngayon ngayon pa lang injured na siya pero yung skills niya um pwedeng tumagal kasi hindi naman siya kailangan mag-score ng 30 20 uh-huh. every game no? at saka ngayon nasa sanay pa lang sa mag-point guard kaya yung more, more on health lang kasi ang NBA marami rin namang magagaling na player na 1 2 3 years mm-hmm. lang dahil sa injuries na wala rin diba so uh-huh. sana sana healthy siya tuloy-tuloy na bakit mo na Jeremy Lin opened doors for Asians to conquer itong NBA. Uh, actually, ginawa yun si Lubukang gawin niya ni, ni Yao Ming, pero hindi talaga naging ganun ka-successful. Eh, no? Pero this time, isang maliit na mm-hmm. siya, ano, na talagang physique natin, build natin. Nakikita mo ba na somehow may mga Pinoy na rin na lalabas siya na uh, si Sibol and eventually magiging NBA player? Alam mo, pwedeng-pwede. Bakit hindi? Lalo yung mga nasa stage din ng mga films. Kasi an- ano naman yan eh, si Jeremy Lin, talagang hindi lang naman siya pumasok <coughs> dyan ng, ng basa-basa lang. Talagang hard work lang eh. Mm-hmm. Kung 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 maki, at least meron makikita yung mga gusto pumasok sa NBA na okay kung siya nagawa niya mm-hmm. pati hindi tayo mm-hmm. kasi nga hindi yun hirap doon eh minsan yung parang stereotype na yung galing sa labas makita nila na Asian na meron ah bak yun nga nandoon na yung ah mahina sa depensa to mm-hmm. pero at least nakita nila na ngayon mas open na sila na break yung barrier eh no? oh. wala nang discriminations uh, against us eh no? parang si Manny noon diba tingin nila sa Pilipino noon parang ano lang tok tok driver lang mm-hmm. parang sparring partner <laughs> lang kasi nung nakita ngayon nakita na po siya Pilipino pala, uh, you know, matitibay din. So. Uh, okay, hindi pa tayo may Mayweather. Bin- binanggit mo yung, yung pagiging uh, pagkakaroon ng discrimination. Mayweather, <laughs> laging niya minamalay ito mga Asyano. Generally, naging victim niya. Pero ito ba nakikita mo, somehow makakalaban ng pagbigyan ng leksyon nito ni Manny Pacquiao? Alam mo, Ayan. mahirap mahirap sabihin eh. Kasi talagang pride, ego, pera, tapos uh, si Bob Arum. Uh, maraming factors eh. Hmm. Tingin ko maglalaban man itong dalawang to. Talaga sa tail end na ng karir nila ang dalawa. Uh-huh. Siguro last fight ni Manny, o kaya si Mayweather din last fight. Kung baga parang magka-cash out na lang sila eh. Mm-hmm. Pero within the next 2-3 fights, parang hindi pa rin eh. Kasi mm-hmm. may makikita ka na meron pang Marquez para kay Pacquiao. Si Mayweather, may Khan pa. May... Mm-hmm. So, you know, meron pa rin yung, yung bala, si Canelo. Mm-hmm. Pero pera rin lang yan. Pero malay mo, you know, kung si Manny biglang sabihin niya, o oh, sige, tanggapin ko na yung mas maliit talaga na, mm-hmm. na price money. Gawin ko to para sa... Sa Diyos ko naman din, masabi niya, nakausap niya si God sa panaginip niya. Panaginip niya? Oo. Alam mo, sabihin ni God, o sige, hala pa naman. Okay, pero sa tingin mo, anong dahil lang, kapatid mo ito dito, ikaw ba, kasi yung mga pointing fingers ng mga tao, lahat nakaturo kay Mayweather eh, ikaw ba, ano doon din yung daliri mo? Oo, I mean, hindi, kasi syempre, ano rin eh, pinapakinggan natin both sides, may time na parang kinonsider ko na baka sakali nga si Bob Arum din, pero, Yun talaga eh, makita mo talaga na si Mayweather nagpapahirap sa negosasyon eh. Kalukuhan yung sinasabi niya na yung, yung split, yung split na yun. Wala, si Manny naman mukhang game na game talaga si Manny. Pero syempre, hindi naman din si Limani lang nagdidesisyon sa karir niya. Meron kaya siya may promotional company at lahat-lahat. Kung gusto talaga ni Mayweather, matagal na nangyari to. Eh, wala eh. Medyo ilag talaga siya kay Manny. Alam siya kasi may talo siya kay Manny. Sa sobrang habo ng puso.